నమస్తే సహజంగా ఆడవాళ్ళు అమితంగా ఇష్టపడే ఐటమ్స్ ఆభరణాలు ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ మీరు చాలా మక్కువ చూపిస్తున్నారు అనుకోండి అది వేరే విషయం సో ముఖ్యంగా బంగారము ఆడవాళ్ళకి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉందని చెప్పడంలో అతిశయక్తి లేదు ఎందుకంటే చాలా లైక్ చేసే ఐటమ్స్ ఆడవాళ్ళు సో ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ అయిన ఈ గోల్డ్ ఇంతగా ఆడవాళ్ళు లైక్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క సోషల్ స్టేటస్ని చూపించుకోవడానికి మనం ఎంత కాస్ట్లీ చీర కట్టినా ఎంత గొప్పగా మనం ఉన్నామని చూపించుకోవాలనుకున్న ఆడవారు వేసుకునే ఆభరణాల మీదే ఎక్కువ ఆ ప్రాధాన్యత అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కొన్ని యుగాల నుంచి కానీ లేకపోతే మనకు తెలిసి డౌన్ ద లైన్ ఒక వంద సంవత్సరాలు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే బంగారు ఆభరణాలకి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి ఎంతో మక్కువైన అంశంగా చారిత్రక సత్యాలే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా అందరం చూస్తూనే ఉంటాం సో ఈ ఆడవాళ్ళు బంగారం అనే టాపిక్ ఈరోజు మాట్లాడటంలో ఉద్దేశం అంటే గతంలో ఈ టాపిక్ గురించి నా న్యాయ సోదర సోదరి మళ్ళీ మాట్లాడారేమో నాకు గుర్తులేదు కానీ ఒక వినూత్నమైన అభిప్రాయాలు ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ మీద మాట్లాడదామన్న ఉద్దేశంతో ఈ బంగారము ఆడవారు అనే ఒక్క అంశాన్ని తీసుకోవటం జరిగింది సరే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో ఎడిదిరిగి ఎంత చిన్న పేద కుటుంబంలో ఉన్నవాళ్ళైనా అక్కడి నుంచి అత్యంత ధనికవంతులైన ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని గోల్డ్కి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వీలైనంత వరకు ఈరోజు కాకపోతే రేపైన అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఆడపిల్లకి రకరకాల అకేషన్లు వస్తాయి అంటే మగపిల్లల జీవితంలో ఎలా అకేషన్లు తక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఆడపిల్ల జీవితంలో ఓణీల పండగ అని అలాగే రకరకాల వాళ్ళ పుట్టినరోజుని వస్తూ ఉంటాయి సో వచ్చినప్పుడు ఈ బంగారు ఆభరణాల ద్వారా తమ కూచురికి ఆనందాన్ని కల్పించాలనే తాపత్రయం ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క స్టెప్ని తీసుకుంటారు అలాగే మధ్యతరగతి వారు కొంచెం చిన్న తరగతి బరుగు వర్గాల వారైతే ఇప్పుడు వచ్చే రకరకాల స్కీముల ద్వారా కూడా వాళ్ళ ఆడపిల్లలకి బంగారు ఆభరణాలు వీలైనంత ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ స్కీములు వగైరాలు కట్టి ఆ గోల్డ్ ఆభరణాలు తమ కూతులకి ఇవ్వాలని చూస్తారు ఇది నేటి సమాజంలో జరిగే కామన్ ఫినామినా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో అంటే న్యాయస్థానాల వరకు వెళ్ళిన కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన సాంకేతికమైన విషయం ఏంటంటే అమ్మ బంగారం ఎవరికి చెందాలి గమనించండి అమ్మ బంగారం కోడలకు చెందాలా కూతురుకు చెందాలా అనే విషయం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంటే న్యాయస్థానాలు దీనిలో జోక్యం చేసుకొని ఈ బంగారు ఆభరణాలు తల్లికి సంబంధించినవి కూతురికి ఇవ్వాలా కోడలకి ఇవ్వాలా అనే అంశం ఆ న్యాయస్థానాల దాకా వెళ్లకుండానే మనకున్న కుటుంబ సంబంధాలతో అది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అంశం అని నా అభిప్రాయం ఎలా అంటే కూతురికి వివాహం చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎంతో కొంత మన స్థాయికి తగ్గట్టుగా బంగారు ఆభరణాలు పెట్టడం అనేది సాంప్రదాయంగా జరుగుతూ వచ్చిన విషయం బాగానే ఉంది అలాగే పెళ్ళైన తర్వాత కూడా రకరకాల సందర్భాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు మనం బంగారు ఆభరణాలు పెట్టడానికే మక్కువ చూపుతాం బాగానే ఉంది అలాంటిది తల్లి బంగారం విషయం వచ్చేటప్పటికీ తనతో పాటు తనకి కొడుకు కనుక ఉంటే అంటే ఈ సమస్య కొడుకులు ఉన్నప్పుడు ఉత్పన్నం అవుతుంది అదే కూతుళ్ళు అనుకోండి తల్లి తర్వాత తల్లికి ఏం బంగారం ఉంది ఎవరెవరికి ఏం ఇవ్వాలి అనేది ఓన్లీ వన్ సైడెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి డిస్ప్యూటు ఆర్గ్యుమెంటు లేదు మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంటు డిస్ప్యూటు వచ్చేదల్లా కోడలు కూడా ఉన్నప్పుడు ఇది కోడలకి ఇవ్వాలా కూతురికి ఇవ్వాలా అనే విషయం వచ్చినప్పుడే ఈ డిస్కషన్కి అవకాశం ఉంది సో ఆ రకంగా చూసుకున్న ఈ రకమైన సామాజిక బాధ్యతగా చూసుకున్న ఆ సామాజిక పరిణామంగా మనం పరిగణించిన కోడలు కూడా ఉన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు 
అంటే ఈ రోజుకి ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ తప్పితే ఎవరు ఉద్యోగ ధర్మంలో దూరంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులు కొడుకులు తల్లిదండ్రులకి పెద్ద వయసు వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా వీలైనంత వరకు కొడుకుల దగ్గర వాళ్ళ యొక్క ఫైనల్ డేస్ని గడపటానికే ఈ రోజుకి మక్కువ చూపుతున్నారు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది వాదన ఏంటంటే మనకి కోడళ్ళు లాస్ట్ అంటే వాళ్ళు పెద్దరికి పెద్ద వయసులో ఉన్నప్పుడు మంచి చెడు చూస్తున్నప్పుడు తల్లి బంగారం అంటే ఇక్కడ అత్తగారు అవుతుంది అత్తగారి యొక్క బంగారం కోడలికి ఇవ్వటమే కరెక్ట్ అని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఒకటి ఉంటే మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా వివాహం చేసేటప్పుడు మన ఆడపిల్లకి బంగారు ఆభరణాలు పెట్టి వీలైనంత వరకు మనం స్థాయి తగ్గట్టుగా పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అలాగే మన ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయి కూడా ఆ అమ్మాయి యొక్క వివాహ విషయంలో వివాహ సమయంలో తను కూడా తన స్థాయిని బట్టి బంగారు ఆభరణాలు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అంటే ప్రిన్సిపల్ మనం మనం పెళ్లి చేసి పంపించే అమ్మాయికి ఏ రకమైన బంగారు ఆభరణాలు మన స్థాయి తగ్గట్టు పెడుతున్నాము మన ఇంటికి వచ్చే అమ్మాయి కూడా ఆ రకమైన స్థాయిలో తెచ్చుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఇవ్వాల్సి కోడలకే ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అని ఒక వర్గం వాదన కానీ న్యాయంగా చూస్తే మనం పెద్ద మనసు చేసుకొని కనుక ఉంటే తల్లి బతుకున్నంత వరకు లెటర్ ఎంజాయ్ ఆ ఆభరణాలు ఏమున్నాయో ఆమె ఆస్తిపాస్తులు ఏమున్నాయో ఆమెను ఎంజాయ్ చేయనియండి ఆమెకి ఎవరికి ఇష్టమైతే వాళ్ళకి ఈ ఆర్నమెంట్ మీరు తీసుకోండి ఈ ఆర్నమెంట్ మీరు తీసుకోండి అని ఆమె డిసైడ్ చేయమనండి ఇది ఆమె ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకోవటం అనేది అంత ఆరోగ్యకరంగా సాంప్రదాయంగా అనిపించదు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా పిల్లలందరినీ సమానంగా చాలా కష్టపడి వీలైనంత వరకు పిల్లల అభివృద్ధికి వాళ్ళ వంతు ప్రయత్నం చేస్తారు సో అలాగే వాడికి ఆస్తులు ఉన్నప్పుడు అది పిల్లలకే చెందుతాయి వాళ్ళకున్న స్థిరాస్తులు కానీ చరాస్తులు కానీ వారి సంతానానికే ఇస్తారు సో అలాగే ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చిన రాజ్యాంగ పరిణామాలు ఉన్నత న్యాయస్థానాల తీర్పులతో మగపిల్లలతో సమానంగా ఆడపిల్లలకు కూడా ఆస్తి హక్కులు వెసులుబాటు కల్పించారు కానీ ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే కొన్ని ఈ బంగారం దగ్గర కలహాలు రేపిన సందర్భాలు కొట్లాటిన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే మనం సంపాదించుకోగలిగే పరిస్థితి మనకు ఉండి వాళ్ళ మీద ఆధారపడనంత వరకు అది సమస్య కాదు అలాగే అన్నాచరులు అక్క తమ్ముళ్ళు ఉన్నప్పుడు లేదు ఇద్దరు అన్నదమ్ములే ఉన్నప్పుడు అరపిల్లలు లేదనుకున్నప్పుడు ఒకరి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు ఈ బంగారం ఏదో కొంచెం వెసలుబాటు లేని అతనికి మనం కల్పిస్తే అతను ఆర్థికంగా కొంత కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంటాడని తీసుకునే పెద్ద మనసు కూడా ఈ అన్నదమ్ములకు ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే అందరు కొడుకులు అంటే పిల్లల తల్లికి సమానంగా పుట్టిన సమానంగా ప్రేమ మనాలు పంచిన ఎవరి భవిష్యత్ ఎవరు ఎలా ఉంటుంది అనేది తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో లేదు సో ఈ పరిణామంలో ఒక కొడుకు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండొచ్చు ఇంకో కొడుకు నార్మల్గా ఉండొచ్చు ఇంకో కొడుకు కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ రేషనాలిటీ అనేది చూపించాలి తప్పితే హక్కులకి పోగూడదు అనేది నాకున్న అభిప్రాయం అంటే ఎవరికి నీడ్ ఉందో ఎవరికి మనం ఫైనాన్షియల్గా అసిస్టెన్స్ చేస్తే వాళ్ళ కాపరం నిలబడి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి వెసలుబాటు ఇవ్వాలి తప్పితే లెట్ ఎస్ నాట్ లుక్ ఆర్ షేర్ దీస్ ఆఫ్ గోల్డ్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ అది ప్రేక్షకులు గమనిస్తారని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే తరచుగా యావరేజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్లో జరిగే డిస్కషనే ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏంటి అని అలాగే ఇదే సిద్ధాంతం ఓన్లీ ఆడపిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు కూడా వర్తిస్తుంది ఒక అమ్మాయి లైఫ్ బాగుండొచ్చు ఇంకో అమ్మాయి లైఫ్ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రేషన్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది మెయిన్ కంఫర్టబుల్ జోన్ ఆఫ్ ది అర్దర్ డాటర్ హూ ఈజ్ వెల్ ఆఫ్ అరే మా అక్కయ్య బాగాలేదు ఆర్థికంగా ఈ గోల్డ్ ఏదో అమ్మాయికి ఇస్తే దాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీకి ఉపయోగించుకుంటారు అలాగే లేకపోతే నా చెల్లెలు కాపురం బాగాలేదు వాళ్ళు చేస్తే ఉపయోగించుకుంటారు అనే ఒక సామాజిక దృక్పథం ఆ చారిటీ అనేది పిల్లల్లో ఉండాలి వి ఆల్ ఆర్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఎవరు కాదు ఎంత కాదనుకోండి అందరూ రక్త సంబంధీకులమే రక్త సంబంధీకులం అయినప్పుడు 
తల్లిదండ్రులు బతికున్నప్పుడు ఎన్నో కేసులు చూశాను తల్లి తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత ఆ బాడీని అక్కడ పెట్టి ముందు నాకేం నాకేం చేస్తారో మన మ్యాటర్స్ ఫస్ట్ సెటిల్ చేయండి దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ పర్మిట్ టు మూవ్ దిస్ బాడీ అన్న కేసులు అన్న పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అయిపోతే మళ్ళీ సెటిల్మెంట్ లాంటివి జరగవేమో కాబట్టి ఇది ఉన్నప్పుడే అంజు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని చేయాలనుకుంటారు కానీ ఆ రోజు ఆ రకమైన పరిస్థితి చేస్తే అంటే కొడుకు కానీ కూతురు కానీ రేపటి నుంచి ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళకి స్థానం ఉండదనే విషయాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు అంటే ఇద్దరు హుక్కార్ క్రుక్ నాన్న కానీ అమ్మ కానీ కాలం చేసిన తర్వాత ఆ బాడీని అక్కడే పెట్టుకొని మనం ఈ రకమైన పంచాయతీలు సెటిల్మెంట్ గురించి ఆస్తుల గురించి చేసినప్పుడు ఆ స్పర్ ఆఫ్ మూమెంట్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ అవర్ సోషల్ కట్టసి సెటిల్ చేస్తే చేసి ఉండవచ్చు చేస్తున్నారు కూడా కానీ రేపటి నుంచి వాళ్ళే సోషల్ బాయ్కాట్ అయి కాబడతారు బంధువుల్లో కానీ స్నేహితుల్లో కానీ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో కానీ దే విల్ బి సోషల్లీ బాయ్కాటెడ్ సో దానివల్ల మనకేముంది అయినా సరే పర్లేదు ఐఎమ్ స్టిక్కింగ్ ఆన్ టు మై కంఫర్ట్స్ అనుకున్న వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పలేం కాబట్టి ప్రేక్షకులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆస్తులు హక్కులు అనే విషయం పక్కన పెడితే మనకున్న ప్రాపర్టీస్ మన ప్రకారం వస్తాయనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ పర్టికులర్ మదర్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ విషయం వచ్చేటప్పటికీ లెట్ అస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిజిడ్ ఐడియాలజీ విత్ రిగార్డ్ టు షేరింగ్ కుటుంబ పరిస్థితుల్ని బట్టి మనకున్న ఆర్థిక సామాజిక వెసలుబాటును బట్టి ఆ కాంపోనెంట్ని మనం డిసైడ్ చేసుకుందాం తప్పించి లెట్ అస్ నాట్ ఫైట్ లెట్ అస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ mental agony or inconvenience to our old age parents దీని ప్రేక్షకులు గమనిస్తారని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉన్నంత కాలం వాళ్ళేం కట్టుకుపోరు తల్లిదండ్రులు ఎంత దాచిపెట్టినా ఎంత కష్టపడి చేసినా అల్టిమేట్లీ అది పిల్లలకే ఆ విషయం పిల్లలకు తెలుసు కానీ తెలియని అభద్రతా భావంతో అంటే ఎక్కడ మన వాయిస్ రైజ్ చేయకపోతే అవతల తోబుట్టువులకి ఓ పది రూపాయలు ఎక్కువ వెళ్తాయో లాంటి ఒక పిసరు గోల్డ్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుందో అనే ఒక అభద్రతా భావంతో వీఆర్ స్ట్రైనింగ్ అవర్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అది కరెక్ట్ కాదండి వీళ్ళేంతవరకు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి మంచి చేయాలనే ప్రయత్నిస్తారు తప్పితే వెరీ రేర్ పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు అనుకునే పార్షాలిటీ ఎందుకు చూపిస్తారంటే కంపారిటివ్గా ఆ పర్టికులర్ పిల్ కొడుకో కొడల యొక్క పరిస్థితి మిగతా పిల్లలకి అన్నా అంటే మిగతా కొడుకు కొడల కూతుర్లకన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మోటివేషన్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డింగ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ పేరెంట్స్ చేస్తారు తప్పించి అవుట్రేట్గా వన్ సైడెడ్గా చేసే సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎస్ ప్రాపర్టీస్ కనుక వన్ సైడెడ్గా చేస్తే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు ఫైట్ అవుట్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా కానీ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో నాకెందుకో ప్రేక్షకులతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి అంటే ఒక పర్టికులర్ కేసులో డైమండ్ రింగ్సు చాలా వాల్యుబుల్స్ మదర్ వంటి మీద ఉంటే అవి కాలం చేసిన తర్వాత బాడీ అక్కడ ఉన్నప్పుడే వాటిని రికవర్ చేసుకున్నారు పిల్లలు చాలా బాధకరం వేసిన విషయం సరే నిజమే వాల్యూ ఎవరికైనా వాల్యుబులే అదేదో కాలిపోతాయి వాటిల్లో అనుకోవటం కాదు అందరి ముందే ఆ ఒంటి మీద ఏమీ లేకుండా చేసి మీరు కొనిచ్చారా మీ అంటే జస్ట్ బికాజ్ యూ ఆర్ దేర్ చిల్డ్రన్ హౌ యూ కెన్ క్లెయిమ్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ మీరు ఏం చేసే తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ నుంచి మీరు ఆశించి వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎ డిమాండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళు సొంతగా ప్రశ్నించుకుంటే ఈ పరిస్థితి రాదు ఈరోజు మనం మన తల్లిదండ్రులు పరిస్థితి చేస్తున్నప్పుడు రేపు మనకి పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇదే పరిస్థితి మనం ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మానసి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అనొచ్చు మనం కాలం చేసిన తర్వాత కదండి మనకి ఏం తెలియదు కదా అని ఎస్ బట్ ఉన్న టైంలోనే మనం ఆత్మసాక్షి మనం చేసేది కరెక్టా కాదా అని చెప్తుంది బట్ మిగతా ప్రాపర్టీస్ అంటే ఈ స్థిరాస్తులు చరాస్తుల విషయం వేరేది బట్ ఈ గోల్డ్ వరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఇష్టమైన కాంపోనెంటో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ 
తల్లి బంగారం కోటలకు వెళ్ళాలా కూతులకు వెళ్ళాలనే విషయంలో వీలైనంత వరకు కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ జోలికిపోకుండా కేస్ టు కేస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్షన్ సర్కమర్స్టెన్సెస్ మీద లెట్ దెమ్ టేక్ ఏ రేషనలైజ్డ్ డెసిషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంట్రెస్ట్ తప్పించి లెట్ అస్ నాట్ ఫైట్ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ సో ఇది ప్రేక్షకులు ఈ సెన్సిటివిటీ అంశాన్ని గమనిస్తారని దీన్ని ప్రాపర్ ప్రాస్పెక్ట్లో తీసుకుంటారని చెప్పని ఆశిస్తూ నమస్కారం